நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலுக்கு இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நேரடியாக நம்ம இயற்பியலுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அறிவியலை பற்றி கொஞ்சம் பேசிட்டு இயற்பியலுக்கு உள்ளே போனால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அறிவியல் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய துறை அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உப துறை சப் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அதாவது இயற்பியல் அப்போ நம்ம இயற்பியலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முதலில் அறிவியல் என்றால் என்ன அறிவியலினுடைய அணுகுமுறை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அறிவியல் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஆதி மனிதன் ஹிஸ்டரியிலலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஆதி மனிதன் முதன் முதலாக தன்னை சுற்றி இருப்பதை பார்த்து சுற்றி இருக்கின்ற இயற்கையை பார்த்து வியக்க ஆரம்பித்தான் மழை வருது இடி இடிக்குது அப்படின்னா அதையெல்லாம் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாங்க ஒரு பயத்தோடையும் பார்த்தான் அதற்கு அப்புறமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் வளர வளர தான் வியந்த ப இயக்கங்கள் தன்னை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடியவை எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு அவன் தேட ஆரம்பித்த அந்த கணத்தில் தான் அறிவியல் பிறந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் தேடல் தான் வந்து கண்டிப்பாக அறிவியலினுடைய தொடக்கமாக இருக்கிறது அப்படி தேடி தேடி துவக்கக்கூடிய அந்த அறிவியலானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னா ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகளை கேட்டு கேட்டு அது எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக அவனுடைய முயற்சிகள் வளர ஆரம்பித்த பொழுது கூடவே சேர்ந்து அறிவியலும் வளர ஆரம்பிக்கிறது அறிவியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய தமிழ் வார்த்தைக்கு ஆங்கில பதம் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸியாகவே தெரியும் சயின்ஸ் சயின்ஸ் என்கிற ஆங்கில வார்த்தை உண்மையிலேயே அதனுடைய மூல வார்த்தையான சயின்டியா என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது சயின்டியா என்ற சொல் வந்து லத்தீன் மொழியில் உள்ள ஒரு வினைச்சொல் ஆம் லத்தீன் மொழியில் உள்ள சயின்டியா என்ற அந்த வினைச்சொல்லுக்கு தெரிந்து கொள்ளுதல் அல்லது அறிந்து கொள்ளுதல் டு நோ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது அப்போ அறிவியல் என்கிற ஒரு துறையே தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியாக இருக்கிறது அப்படின்றத அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கத்தை வச்சே நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அறிவியலினுடைய துறைகள் மேஜராக இருக்கக்கூடிய துறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே அதை நல்லா படிச்சுருக்கோம் ஏனென்றால் பத்தாம் வகுப்பு வரை நாம் அறிவியலை தான் மொத்தமாக ஒரு பாடமாக படித்தோம் பதினோராம் வகுப்பில் வந்து தான் அது வேதியலாகவும் இயற்பியலாகவும் தெரிந்தது தனித்தனியாக அந்த வேதியலும் இயற்பியலும் கூடவே உயிரியலும் மிகப்பெரிய பிரிவுகளாக அறிவியல் துறையில் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இயற்பியல் கெமிஸ்ட்ரி என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதியல் பயாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயிரியல் அப்புறம் பயாலஜிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிரிவுகளும் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானது தான் விலங்குகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய விலங்கியலும் தாவரங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய தாவரவியலும் நமக்கு தெரியும் இவை இரண்டும் பயாலஜி அப்படிங்கிற அந்த உயிரியல் பிரிவுக்கு உள் கீழாக வருகிறது அந்த கீழ் வருகின்ற அந்த பிரிவுகளை பற்றி நம்ம பயாலஜியில் படிப்போம் கெமிஸ்ட்ரி வேதியலை பற்றி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறோம் அந்த ஃபிசிக்ஸை பற்றி தான் நாம் இப்போ பேச போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் இப்போ சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவியலில் நாம் எல்லாத்தையும் தேடி தேடி தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு படிநிலைகள் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக அறிவியலுக்கும் ஒரு ஆய்வு முறை சயின்டிஃபிக் மெத்தட் என்று ஒன்று உண்டு அப்படின்னா இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடுங்கிறது என்னது இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் என்னென்னலாம் படிநிலைகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த காணொலியில் விரிவாக பேச போகிறோம் அறிவியல் ஆய்வு முறை என்றால் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு கண்டிப்பாக எழும் ஆய்வு செய்வதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி நாம் சொல்லக்கூடியது தான் அறிவியல் ஆய்வு முறை அதாவது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்தில் இன்னொன்றையும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் நாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த காணொலியில் என்னென்ன பிரிவுகள் அறிவியலில் இருக்குது அப்படின்னு இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் என்று நாம் பார்த்த எல்லா பிரிவுகளுக்கும் இப்போது நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவியல் ஆய்வு முறை அப்படிங்கிறது பொதுவானது கண்டிப்பாக ஒரு ஆய்வு முறைன்னு சொன்னால் பல்வேறு படிநிலைகள் இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஸ்டெப்ஸ் அப்போது அறிவியல் ஆய்வு முறை என்பதற்கான படிநிலைகள் என்னென்ன முதல்ல நான் அதனுடைய ஆங்கில வார்த்தையை சொல்லிடுறேன் அதனோடு சேர்த்து அதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தையும் அல்லது சில சொற்களையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அறிவியல் ஆய்வு முறை என்று சொல்லக்கூடிய சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் முதன் முதலாக இருக்கக்கூடிய முதல் படிநிலை அப்படிங்கிறது பர்பஸ் பர்பஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் நோக்கம் அல்லது குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நோக்கமோ குறிக்கோளோ இல்லாமல் நம்ம எதையுமே தேட முடியாது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தெரிந்து கொள்வதற்காக தேடுவது தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனுடைய அடிப்படையாக அப்போ தெரிந்து கொண்டு தேடுவதற்கு எனக்கு ஒரு
ரிசர்ச் அப்படிங்கிறத ஆய்வு அப்படின்னு தமிழ் படத்தலாம் நான் பார்க்குறேன் இதற்கு முன்னால் நாம் தேடக்கூடிய இந்த விஷயத்தை யார் யாரெல்லாம் தேடியிருக்காங்க அவர்களுக்கு கிடைத்த முடிவுகள் என்ன அவர்களுடைய குறிப்புகள் என்ன அப்படின்றத தான் நாம் இந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பில் அதாவது ஆய்வு அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியது ஹைபாத்தசிஸ் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படிங்கிறத கருதுகோள் அல்லது அனுமானம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை தேடி போகும் பொழுது நமக்கென்று அதில் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் இல்லையா இது இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது இதற்கான சாத்தியம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கருதுகோள் அப்படின்ற ஒரு வாரத்தைக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அந்த கருதுகோள் அல்லது அனுமானம் அப்படிங்கிறது தான் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்னு நாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் அப்போது நம்மளுடைய அந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அறிவியல் ஆய்வு முறையில் மூன்றாவது படிநிலையில் இருப்பது இந்த ஹைபாத்தசிஸ் நான்காவது படிநிலை இந்த அறிவியல் ஆய்வு முறைக்கு மிக மிக முக்கியமானது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சோதனைகளை செய்தல் பரிசோதனை செய்தல் எல்லாமே பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தான் அறிவியலில் உண்மைகள் கண்டறியப்படுகின்றன முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன ஆய்வு செய்யாமல் பரிசோதனை செய்யாமல் அறிவியல் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அப்போ அந்த பரிசோதனை அப்படின்ற இந்த நாலாவது படிநிலை இந்த ஆய்வு முறையில் மிக மிக முக்கியமான படிநிலை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக நினைவில் வச்சுக்கணும் இந்த பரிசோதனை அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வார்த்தையான ஆராய்ச்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆராய்ச்சியாளர் ஆராய்ச்சியாளர்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் சொல்லிக்கொள்ளலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அடுத்ததாக ஐந்தாவது படிநிலையில் இருக்கக்கூடியது அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஓரளவு ஒரு ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவான வார்த்தைக்குரிய அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்தில் அனாலிசிஸ்னு நான் சொல்ல பிரியப்படுவது என்ன இந்த படிநிலையில் இருக்கக்கூடிய அனாலிசிஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம முந்தைய ஸ்டெப்பில் பண்ணோம் இல்லையா பரிசோதனை அந்த பரிசோதனையினுடைய முடிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பகுத்து ஆராய்ந்து பார்ப்பதை தான் நம்ம அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையால் சொல்லிக்கிறோம் இறுதியாக நான் பகுத்து ஆராய்ந்து பார்த்ததுக்கு பிறகு இயல்பாகவே எனக்கு என்ன கிடைக்கும் முடிவு கிடைக்கும் கடைசியான இந்த ஆய்வு அறிவியல் ஆய்வு முறையினுடைய படிநிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் அதாவது முடிவு தான் அப்போ முதலில் ஒரு பர்பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் இறுதியாக எனக்கு கன்க்ளூஷன் முடிவு என்று ஒன்று கிடைக்கிறது இதுதான் அறிவியலினுடைய ஆய்வு முறையாக இருக்கிறது எந்த துறையாக இருந்தாலும் அறிவியலில் இந்த படிநிலைகளை பின்பற்றி தான் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இதன் வழியாகத்தான் நமக்கு பல்வேறு இயற்கையை குறித்த உண்மைகள் புலப்படுகின்றன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த இடத்துல முதல் மற்றும் கடைசியான படிநிலைகளை பற்றி நாம் முக்கியமாக இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தால் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம முதல் முதல்ல சொல்லுவோம் இல்லையா பர்பஸ் அப்படின்னு அந்த பர்பஸ் என்கின்ற அந்த நோக்கம் எப்படி உருவாகிறது அப்படின்னா கேள்வி கேட்பதிலிருந்து உருவாகிறது அறிவியல் என்ற துறையே கேள்வி கேட்பதிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா நம்ம தேடுறத தான் அறிவியல்னு சொல்கிறோம் அப்போ தேடுகிற பொழுது முதன் முதலாக நமக்குள்ளே எழுகின்ற கேள்விகள் தான் அந்த தேடலினுடைய துவக்க புள்ளியாக இருக்கும் ஸ்கூலில் டீச்சர்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இல்லையா சயின்ஸ் டீச்சர் பொதுவாக திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் நீ கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்க நிறைய பழகிக்க கேள்வி கேட்டு பழகினாதான் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதற்கான முக்கிய காரணம் இதுதான் அந்த அறிவியல் ஆய்வு நோக்கு அந்த ஆய்வு பார்வை அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருந்து தொடங்குதுன்னா நாம் கேள்வி கேட்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது நம்மளுடைய தேடல் அந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது அதனால தான் நம்ம எப்பயுமே இந்த ஆய்வு முறைகளுக்கு முதன் முதலாக நோக்கம் அல்லது குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத முதல் படிநிலையாக வச்சிருக்கோம் சரி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய படிநிலை நாம் பார்த்தோம் இல்லையா கன்க்ளூஷன் முடிவு எனக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கிறது நான் அந்த முடிவில் எதை சோதிச்சு பார்க்குறேன் என்னுடைய கருதுகோள் என்ன அப்படின்றது வந்து சரியாக தப்பாக இது இப்படி இருக்கா இல்லையான்றதுனா ஒரு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி அதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் இப்போ அந்த முடிவில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட கருதுகோள் தப்பு அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னா ஐயோ இந்த ஆராய்ச்சியும் இந்த வேஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்னா கிடையாது இந்த இடத்தில் முடிவுகள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக நமக்கு கிடைக்கலாம் ஒன்று நாம் என்ன நோக்கத்திலிருந்து ஒரு கருதுகோளை உருவாக்கினோமோ அந்த ஹைபாத்தசிஸ் சரி அப்படின்ற முடிவு நமக்கு கிடைக்கலாம் சரி என்று கிடைத்தால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒருவேளை அது இல்லை அது தவறு அப்படின்னு இருந்தால் நாம் கண்டிப்பாக அதிலிருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை மறந்துடவே கூடாது முடிவு என்பது எப்பயுமே நாம் நினைச்சது சரியாக தான் இருக்கணுன்றது கிடையாது மாறாக நாம் நினைத்தது தவறு அப்படின்னு வருகிற பொழுது இயல்பாகவே நமக்கு 
இன்னொரு கேள்வி வருது ஏன் இது தப்பாச்சு அப்படின்னு அப்ப நம்ம அந்த முடிவு அப்படிங்கிற ஆறாவது படிநிலையிலிருந்து மீண்டும் மூன்றாவது படிநிலையான அந்த ஆய்வுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஹைபாத்தசிஸ் என்று சொல்கின்ற கருதுகோளுக்கு திரும்பவும் நம்ம போவோம் அப்போ இந்த ஆராய்ச்சி முறை அப்படிங்கிறது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக மாறுகிறது இது ஏன் தப்பாச்சுன்னு நான் தேடி போகிறப்போ ஆமாம் ஆமாம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம கருதுகோளை மாற்றுகிற பொழுது மீண்டும் அதை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துகிறோம் மீண்டும் நமக்கு புதிதாக முடிவுகள் கிடைக்கிறது இதைத்தான் நம்ம அறிவியல் ஆய்வு முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் இப்போ பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொன்னோம் அப்படின்னா அறிவியல் அப்படின்றதனுடைய அப்ரோச் அந்த பாங்கு எப்படி இருக்குன்ற நமக்கே புரியுது முதல் விஷயம் அறிவியல் எதையுமே கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது எல்லா விஷயங்களுக்கும் அதுக்கு வெறும் விளக்கம் மட்டும் பத்தாது பரிசோதனைகள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் முடிவுகள் அதன் மூலமாகத்தான் ஒரு விஷயம் சரி அல்லது தவறு என்று அறிவியல் ஏற்றுக்கொள்ளும் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லக்கூடிய விஷயத்த இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அறிவியல் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அந்த ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை தான் அறிவியலை இன்று வரை உயிர்ப்போடு வைக்கிறது இதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் அறிவியலை பொறுத்தவரை முழுமையான உண்மை அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது அல்டிமேட் ட்ரூத் அல்லது அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த முழுமையான முடிவு அப்படிங்கிறது கடந்த நூற்றாண்டில் சரி என்று இருந்த ஒரு விஷயம் இந்த நூற்றாண்டில் வேறொரு பரிசோதனையின் அடிப்படையில் செய்கிற பொழுது தவறு என்று நிறுவனமாகிட்டால் அறிவியல் அடம் பிடிக்கலாம் செய்யாது என்ன நூறு வருஷம் இல்லை ஆயிரம் வருஷமாக இது சரின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ போய் இதை தப்புன்னு சொன்னால் எப்படி அப்படின்னு எந்த கேள்வியும் அறிவியல் கேட்காது எப்பொழுதுமே அறிவியல் மாற்றத்திற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு துறையாக இருக்கிறது அதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் பரிசோதனைகள் செய்து பார்ப்பதே அறிவியல் ஆய்வு முறையுடைய இயல்பாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம பிசிக்ஸை பத்தி இந்த காணொலியில் அதிகமா பேசலைனாலும் பிசிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய பெரிய துறையான அறிவியல் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் நண்பர்களை மறக்காதீங்க இந்த இனிதே இயற்பியல் சேனல் வளர்வது உங்கள் கையில் இருக்கிறது இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பிளேஸ் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன்ஸ் தொடர்ந்து வரும் மறந்துடாதீங்க இனிதே இயற்பியல் தொடர்ந்து சந்திப்போம் நண்பர்களே வணக்கம்